இப்ப வந்து கொரோனா வந்துட்டு ஜிங்க் டேப்லெட் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்றாங்க அதிகமா எடுத்துக்கிட்டா ஏதோ சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குமான்னு கூட கேட்டிருந்தாங்க நிறைய எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வாமிட்டிங் தலை சுற்றல் பசியின்மை நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் சோ பிளீஸ் உணவுல எடுத்துக்கோங்க உணவுல நீங்க வந்துட்டு அந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் ரெகுலராக நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது என்னென்ன அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் வாழைப்பழம் கேரட்டு பால் அதுக்கப்புறம் பப்பாளி பழம் இதெல்லாம் நிறைய எடுத்துக்கலாம் இந்த சர்க்கரை வியாதி டீச்சர்ஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக வருமா அப்படிலாம் எல்லாருக்குமே வரும் ஆனால் வந்த உடனே டேரெக்டாக உடனே போய் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு டேப்லெட் அவசரமாக ஆரம்பிக்கிறீங்க ப்ளீஸ் அப்படி ஆரம்பிக்காதீங்க உங்க அப்பா அம்மா இருந்து யாருக்கு வேணா இருக்கலாம் சின்ன ஒரு டீ சொல்றேன் கொய்யா டீ அஞ்சு கொய்யா இல ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் ஆவாரம் பூ கிடைச்ச அஞ்சு ஆவாரம் பூ ஒரு டம்ல தண்ணி ஊத்தி கொதிக்க வச்சு கால் டம்ல வந்தனே வடிகட்டி டெய்லி இந்த கொய்யா டீ குடிச்சா சுகரே வராது இருபத்தெட்டு வயசு இருபத்தஞ்சு வயசு முப்பது வயசு எல்லாம் சுகருக்கு மாத்திரை போடுறாங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ப்ளீஸ் அப்படி இப்போ எடுக்க ஆரம்பிச்சோன்னா பாருங்களேன் ஒரு குழந்த பிறந்ததுலேருந்து ஒவ்வொரு இன்ஃபெக்ஷன் சளி இருமல் ஹாஸ்பிட்டல் போக ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படியே அந்த கடைசியில் சுகர் ப்ரெஷர் டாக்டரோட வாசப்படியிலே தான் நம்ம உயிர் பிரியணுமா இந்த கல்ச்சர் விட்டு நம்ம வெளியே வரணும் வேண்டாம் ஒரு குழந்த பிறந்த உடனே சாதாரணமாக மோஷன் போகலன்னா கூட அதுக்கு ஒரு சிறப்பு ஊற்றுறீங்க காலை கடன் எனக்கு தெரிஞ்சு குடல் புற்றுநோய் அதிகமான அளவுக்கு எனக்கு கிட்ட கிளினிக் பேஷன்ஸ் வராங்க ஆனா ஏன் குடல் புற்றுநோய் வருது டெய்லி மோஷன் எல்லாருக்குமே குடல் புற்றுநோய் வரும் காலை கடன் அது பேர் வச்சிருக்காங்க நீங்க டெய்லி காலைல மோஷன் போனா வெள்ளை பூசணிக்காய் ஒயிட் பம்கின் ஜூஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா பூசணிக்காய் வெதை இருக்குல்ல பம்கின் சீட்ஸ் மேலை நாடுகள்ல பேக்கெட் போட்டு வித்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி மேலை நாடுகள்ல பீனட் அலர்ஜி கூட எல்லாமே இருக்கும் ஆனா நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க வெள்ளை பூசணிக்காய் மிகப்பெரிய அருமருந்து உடம்பு வலிக்குது அப்படின்னா உடனே ஒரு வெள்ளை பூசணிக்காய் ஜூஸ் பிடிங்களேன் உடம்பு வலி போயிடும் தயவு செஞ்சு உடம்பு வலிக்கலாம் மாத்திரை போடாதீங்க மூட்டு வலிகளா முடக்கத்தான் கீரை பெரண்டை சாப்பிடுங்க உடம்பு வலிக்குதா நீங்க வந்துட்டு வெள்ளை பூசணிக்காய் ஜூஸ் குடிங்க எங்க வலிச்சாலும் சரி நீங்க வெள்ளை பூசணிக்காய் ஜூஸ் குடிச்சா அந்த வலி போயிடும் மசில்ஸ் எல்லாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணும் அந்த காலத்துல தெரியுங்களா சித்த பிரம்ம பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ல இல்லைன்னா சைக்கேட்ரிக்ல அவங்க அந்த மனநல மருத்துவமனையில அட்மிட் பண்ணிருப்பாங்க அவங்களுக்கு உணவுல வந்துட்டு வெள்ள பூசணிக்கா நிறைய சமைச்சு தருவாங்களாம் சித்த பிரம்ம குணமாக அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த பூசணிக்கா வந்து அவ்வளவு தூரத்துக்கு ஸ்ட்ரெஸ் குறைக்கும் டிப்ரெஷனை குறைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையோட பிரிக்க முடியாம சில விஷயங்கள் இணைச்சிருப்பாங்க திருஷ்டி சுத்தி உடைக்கிறதுன்ற ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா பூசணிக்கா நம்ம விளைய வைக்கவே மாட்டோம் ஏன் நம்ம முன்னோர்கள் அதை திருஷ்டி சுத்தி உடைக்கணும்னு வச்சிருக்காங்க அந்த பாசிட்டிவிட்டி என்னன்னா உண்மையாவே வெள்ள பூசணிக்கா வந்துட்டு நம்மளுக்கு பாடி பெயின்லேருந்து கொலஸ்ட்ராலேருந்து நிறைய டைப் ஆஃப் கேன்சர்லேருந்து அது குணம் பண்ணு தான் ஸோ பூசணிக்காய் ரெகுலராக ஜூஸில் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு விஷயம் பொங்க பூன்னு ஒன்று இருக்கும் கண்ணு பிள்ளை செடின்னு சொல்லுவாங்க வீட்டு வாசல்லாம் சொருகி வச்சுருப்பாங்க அந்த பூ ஒயிட் கலரில் மொட்டு மொட்டாக இருக்கும் அந்த பூ ரெகுலராக கொதிக்க வச்சு குடித்தா பித்தப்பை கற்கள் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் நிறைய இது குணமாயிரும் அதுவும் நம்ம லைஃப்பை விட்டு நம்ம மறந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக வந்து நம்ம கல்ச்சரில் சில விஷயங்கள் நான் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம டெய்லி லைஃப் ஆக்டிவிட்டியில் நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லி வச்சுருக்காங்கன்னா ஏன் இதை சொல்லி வச்சுருக்காங்க இதில் என்ன இருக்குன்னு முதல்ல அதை தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சிருவேன் ஏன்னா ஏதோ ஒரு காரணம் இல்லாமல் சொல்லலை அது நம்மளால் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்துடணும் அப்படின்ற அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில தான் நான் அதை பண்ணுவேன் அதே மாதிரி சாப்பாட்டில் வந்துட்டு நான் நொங்கு சொல்லிட்டேன் இப்போ சீசனில் கிடைக்கிறது இன்னொன்று வந்து பலாப்பழம் பலாப்பழம் மிக முக்கணிகளில் வந்துட்டு வாழைப்பழம் மாம்பழம் பழாப்பழம் இது மூணுமே ரொம்ப முக்கியம் இதில் வாழைப்பழம் ரெகுலராக நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் கம்பங்கூழ் ரெகுலராக கம்பங்கூழும் புடலங்காவும் சாப்பிட்றவங்களுக்கு குடல் புற்றுநோய் வரவே வராது கம்பு வந்து இப்படி குடிச்சோடனே மார்னிங் எழுந்திரிச்சோடனே மோஷன் போகும் அவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம பவல்ஸாக அதை லூப்ரிகேட் பண்ணும் நம்ம நிறைய பேர் இந்த சிறுதானியங்களுடைய வேல்யூஸ்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டு வரும் ஸோ கம்பங்கூழ் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் தலைவலி சைனஸு மூக்கடைப்பு டஸ்ட் அலர்ஜி இதெல்லாம் சொல்கிறீங்கல்ல இதுக்கு வந்து தங்கப்பால் இப்போ நிறைய ஃபேமஸாக ட்ரெண்டாக போயிட்டுருக்கு கோல்டன் மில்க் என்னது அது தங்கப்பால்னா பாலில் ஒரு பொட்டு மஞ்சத்தூள் ஒரு பிஞ்ச் தான் எடுக்கணும் ஒரு பிஞ்சில் பாதி மஞ்சத்தூள் நிறைய போட்டிங்கன்னா அல்சர் வரும் கேஸ்ட்ரைட்டஸ் வரும் ஸோ அது பண்ணாதீங்க அப்புறம் நிறைய பேர் இந்த நெ
பிரெக்னன்சிக்கு ட்ரை பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம் டெய்லி சாப்பிட்டா அது அளவுக்கு அதிகமான அளவுக்கு ஃபோலிக் ஆசிட் எந்த உணவுலையும் கிடையாது குழந்தை பயங்கர புத்திசாலியாக இருக்கணும் என் பரம்பரிய அறிவாளியாக இருக்கணும்னு நினச்சா நீங்கள் நிறையா அது வல்லார கீரை அதெல்லாம் சாப்பிட்லாம் சரி ஏன் இது ஒவ்வொரு சாப்பாடையும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும் இப்போ பாதாம் சாப்பிட சொல்கிறோம் ஆனால் பாதாம் எப்படி சாப்பிடணும் பாதாம் கண்டிப்பாக ஊற வச்சு தோல் உரிச்சு தான் சாப்பிடணும் ஏன் பாதாம் ஊற வச்சு தோல் உரிச்சு தான் சாப்பிடணும் பாதாம் ஊற வச்சு தோல் உரிக்கலைனா நம்ம உடம்புக்குள்ள சாப்பிடும் போது நியூட்ரியன்ஸ் அப்சர்வ் ஆகுது பாதாமோட தோலில் டேனின் அப்படின்னு ஒரு சத்து பொருள் இருக்கு அப்படியே மென்று சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு பாதாமில் இருக்க சத்தை நம்ம உடம்பு அப்சர்வ் ஆகாது கால் வாசி தான் அப்சர்வ் ஆகுமா ஹாஃப் கூட இல்லை பாதி கூட இல்லை கால் வாசி தான் அப்சர்வ் ஆகுமா அப்போ பாதாமை ஊற வச்சுட்டு தோல் உரிச்சா அந்த டேனின் போயிடும் அப்படி நம்ம அதை சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அப்சார்ப்ஷன் இருக்கும் சாப்பாடு சாப்பிடணும் ஆனால் எப்படி எடுத்துக்கணும் ஒரு உணவோட எவ்வளோ அளவு எடுத்துக்கணும் இதுதான் தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் அனாவசியமாக எந்த வழி மாத்திரைகளோ இல்லை சத்து மாத்திரைகளோ சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுக்கிறத இன்னியோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் சரிங்களா அது ஸ்டாப் பண்ணுறது எவ்வளோ தூரத்துக்கு முக்கியம்னா அதனால தான் பாதி வியாதிகள் வருது ஒரு ஒரு தலைவலியா அந்த தலைவலி எதனால வேணால் வரலாம் அதாவது நான் எனக்கு வந்து பசினால தலைவலி வரலாம் தூங்காதனால தலைவலி வரலாம் கண் பவர் இருக்கனால தலைவலி வரலாம் சைனஸ்னால தலைவலி வரலாம் தலையில் ஏதோ கட்டி ப்ரெஷர் இருந்தா வரலாம் ஏன் எனக்கு தலைவலிக்குதுன்னு அந்த காரணத்தை கண்டுபிடிச்சு நான் அதை குணம் பண்ணா எனக்கு திருப்பி தலைவலி வராது ப்ரீமென்சுவல் ஹெட் ஏக் இருக்கு மாதவிடாய் வர்றதுக்கு முன்னாடி தலைவலி வரலாம் மாதவிடாய் இருக்குமோ வரலாம் போஸ்ட் மென்சுவல் மாதவிடாய் முடிஞ்ச அப்புறம் வரலாம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கல எதனாலன்னு தெரிஞ்சு நான் வைத்தியம் பார்த்தாதான் நான் அதை சாப்பிட்டாதான் எனக்கு அது முழுமையா குணமடையும் அண்ட் என்னுடைய அடுத்து நான் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கிற மாத்திரைனால எனக்கு பக்க பக்க விளைவுகள் வராது ஒரு பாராசிட்டமல் மாத்திரை நான் சாப்பிட்டா கூட அது என்னோட லிவர்ல போய் டெபாசிட் ஆகும் அதோடைய பாதிப்பு ஒரு மஞ்சக்காமாலை இருக்கவங்களுக்கு ஒரு பாராசிட்டமல் டேப்லெட் சாப்பிடலாமா ஒரு மஞ்சக்காமாலை இருக்கு பயங்கர காய்ச்சல் இருக்கு பாராசிட்டமல் தானே சாதாரண மாத்திரை தானே நினைச்சா நினைச்சா எடுத்து போட்டுக்கிறோம் தானே ஆனா நீங்க டாக்டர்கிட்ட போய் கேளுங்க ஒரு மஞ்சக்காமாலை இருக்கவங்களுக்கு லிவர் எஃபெக்ட் ஆயிருக்கு ஒரு ஹை ஃபீவர் இருக்கு அதுவா குறைஞ்சாதான் உண்டு ஈரத்து நினைச்சு போடுங்க இல்ல ட்ரிப்ஸ் போடுங்க அரை பாராசிட்டமல் மாத்திரை கூட போடக்கூடாது ஏன் அது லிவர் கம்ப்ளீட்டா எஃபெக்ட் பண்ணிடும் அப்படியா அச்சிச்சோ அப்ப என்ன பண்ணணும் அனாவசியமா டாக்டரோட பரிந்துரை இல்லாம மெடிக்கல் நீங்களே போய் கூட ஒரு பாராசிட்டமல் மாத்திரை வாங்கி சாப்பிடாதீங்க உங்க டாக்டர் முடிவு பண்ணணும் உங்களுக்கு இந்த மாத்திரை போடணுமா அண்ட் எதனாலன்னு முதல்ல காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க குழந்தையில இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஃபைண்ட் த காஸ் அண்ட் ட்ரீட் த டிசீஸ் ஒரு உறுப்புல இப்போ ஒரு கர்ப்பப்பை கட்டியா கர்ப்பப்பை எடுத்துடும் தைராய்டு கட்டியா தைராய்டு எடுத்துடுறது அந்த உறுப்பு பித்தப்பை கல்லா பித்தப்பை எடுத்துடுறது அந்த உறுப்பே எடுக்கிறது வந்து நம்ம வந்து எல்லா உறுப்புகளோட பிறந்து பாதி பாதி உறுப்பு இழக்கிறது பேர் ஹேண்டிகேப் ஆகுது நம்ம உடல் ஊனமாயிட்டு வரும் அப்ப நம்ம உறுப்புக்களை நம்ம இழக்கவே கூடாது நம்ம எந் எத்தனை உறுப்போட பிறந்திருக்குமோ அந்த உறுப்பு இல்லை அப்பதான் நம்ம நூறு வருஷத்துக்கு வாழ முடியும் அப்ப இந்த பாதுகாக்கணும்னா காரணம் அறிந்து வைத்தியம் பார்க்கணும் இப்போ கூட கொரோனா வைரஸ் காண்டி ஆயுஷ் அமைச்சகம் வந்துட்டு சில மருந்துகளை வந்து சொல்லியிருக்காங்க எல்லாருக்குமே இதை தெரிய வந்திருக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சத்து கூட்டுறதுக்கு இம்யூன் பூஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோமியோபத்தியில் ஆர்சனிக்கம் ஆல்பம் அப்படின்ற மருந்தும் பிரையோனியா அப்படின்ற மருந்தையும் ரஸ்டாக்ஸ் அப்படின்ற மருந்தையும் வந்து நீங்கள் காலையில் மத்தியானம் நைட்டுன்னு ஒரு ஒரு வாரம் நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்துக்கும் பொழுது உங்களோட இம்யூனிட்டி ஸ்ட்ராங் ஆயிரும் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் இம்யூனிட்டி ஸ்ட்ராங் ஆகி அது வராமல் இருந்தால் மட்டும்தான் இது உலகத்துட்டு முழுசாக போக முடியும் ஸோ இந்த மெடிசன்ஸை எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்மளோட மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் நம்மளுடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் திரு விஜயபாஸ்கர் அவர்களும் கூட இதை வந்துட்டு இப்போ ஜிஓவா பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சார்பில் நான் அவங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது எல்லாருமே எல்லா ஹோமியோபதி மருத்துவமனையிலையும் வந்துட்டு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க இது வந்துட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் வாங்கி நீங்கள் உங்கள் கிட்ஸ் ஃபேமிலி பிறந்த குழந்தையிலேருந்து தொண்ணூறு வயசு ஆள் வரைக்கும் கூட இது சாப்பிட்லாம் எந்த பக்க விளைவுகளும் இருக்காது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹோமியோ மெடிசனில் ஸ்டீராய்ட்ஸ் கிடையாது ஹார்மோன்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் மெட்டல்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஹோமியோ மெடிசன்ஸ் ஃபுல்லாக நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் எந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸும் இல்லாத டிசீஸை பார்த்து ட்ரீட் பண்ணுற ஒரு இது ஒரு உறுப்பில் ஒரு கட்டினா அந்த உறுப்பு எடுக்கக்கூடாது அந்த கட்டியை கரைக்கணுன்றது தான் எங்களோட பிரின்சிபல் தைராய்டு
ஸோ ஈஸியாக உங்களுக்கு என்ன வரலாம் ரெண்டு வரலாம் ஒன்று வந்து சுகர் வரலாம் அதுக்கு தான் இந்த கொய்யா இல டீ சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்குவீங்க இன்னொன்று கொலஸ்ட்ரால் ஏன்னா சுகரும் கொலஸ்ட்ரால் ப்ரெஷர் வந்து அக்கா தங்கச்சிங்க மாதிரி ஒருத்தி வந்தால் ஒருத்தி ஓடி வந்துடுவா ஏன்னா அது டை லைஃப் ஸ்டைல் டயட் ஃபுட் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இல்லாதனால தான் ஸோ அந்த தைரோ